ക്ലാസി മെൻ ആൽഫ മെയിൽ സിഗ്മ മെയിൽ മസ്കുലിൻ മെൻ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇത് അല്ലേ ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഗേൾസ് ഇതൊന്നും ഗേൾസിന് പറ്റില്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസി മെൻ എന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗേൾസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോ വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ക്ലാസ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴാവല്ലോ നമുക്കും അതുപോലെ ആവണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ക്ലാസി ആയിട്ടിരിക്കുക എലഗൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഒരു ഡിസിഷനപ്പുറം ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൂടിയാണത് ആൻഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ ആവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിന് സാധിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ലീഡി ആവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ലീഡിക്ക് എപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ളവരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പോരാത്തതിന് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ സക്സസ്സിന് കാരണമാകും പുതിയ അവസരങ്ങൾ റെക്കഗ്നിഷൻ എല്ലാം അവർ തേടിയെത്തും ക്ലാസ്സി ലേഡീസ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ബെറ്ററായ സെൽഫ് ഇമേജ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉള്ളവരും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ മികച്ച ഒരു ഇംപ്രഷൻ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചവരുമായിരിക്കും ക്ലാസ്സിനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ക്ലാസ്സി ലേഡീസ് മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സി ലേഡി ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസിനും ഗോൾസിനും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും വിജയം നേടാനും നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ലീഡി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ആസ്പെക്റ്റ് ആണല്ലോ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആവാം ക്ലോത്തിങ് ആവാം ഗ്രൂമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആവാം നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പിയറൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പിയറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ബുക്സ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് വിന്നിങ് ഇക്കിഗായ് ചാണക്യ നീതി തുടങ്ങിയ ഓഡിയോ ബുക്സൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ കുക്കു എഫ് എം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ കുക്കു ബൈറ്റ്സ് എന്നൊരു ഫീച്ചറുണ്ട് അതായത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബുക്കിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഓഡിയോ ബുക്സ് ഇതിലുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോണറിൽ സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതേപോലെ പിൻറ്റ് കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ മാസം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റി എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അപ്പിയറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിലാദ്യത്തേത് ഇംപ്രൂവ് യുവർ പോസ്റ്റർ നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പോസ്റ്ററാണ് നല്ല പോസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യാൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ആയിക്കോട്ടെ കീപ്പ് യുവർ ബാക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് വൈറ്റ് കൂനി കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ ആരും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലെ സോ ബി സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് ഹൈജീൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക അഴുക്കായ വസ്ത്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളൊരു ഡാൻസ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് കൂടി കയ്യിൽ കരുതുക സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ഡ്രസ്സ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഇത് ബി വെൽ ഗ്രൂംഡ് മിക്ക ഗേൾസും മുടി വളർത്താൻ 
മറ്റുള്ളവരെ എംബാരസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അതുപോലെ ക്ലാസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഒരു ക്ലാസ് ലീഡ് എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാവും സംസാരിക്കുക ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഷോ എംപതി ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണിത് മറ്റുള്ളവരെ എസ്പെഷ്യലി മുതിർന്നവരെ പരിഗണിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക പൊളൈറ്റായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക ക്ലാസ് ലേഡീസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹേർട്ട്ഫുൾ ആകുന്ന ഒഫെൻസീവായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിൽ പ്രായം സ്ഥാനം ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് പ്രാക്ടീസ് എഡിക്വറ്റ് എപ്പോഴും മര്യാദ പാലിക്കുക ടേബിൾ മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഇടത്തും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളുണ്ട് അവയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഈ മാനേഴ്സ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൽ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ജഡ്ജ് ചെയ്യൽ വളരെ ചീപ്പാണ് അത് പറയൽ അവിടെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻഡ് നാലാമത്തേത് സ്റ്റോപ്പ് ഗോസിപ്പിങ് ഗോസിപ്പ് പറയുന്നത് അൺക്ലാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഹാബിറ്റാണ് സോ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ആളുകളിൽ നിന്നും മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം മേ ബി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോലും നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ബട്ട് ഗോസിപ്പിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്നും മാറാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഹാബിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളിടുന്ന പോസ്റ്റ് കമൻസ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ആരെയും ഗോസിപ്പ് പറയുന്ന തരത്തിലോ ബാക്ക് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ആവരുത് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ ഇത് ബി ഗ്രേസ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരിക ബിക്കോസ് നോ ബഡി എൽസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു സോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ക്ലിയർ യുവർ വോയിസ് ആൻഡ് സെയിം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്തെങ്കിലും പിടിവാശിയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നൊരു ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തോ ആവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക അടുത്തതായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ലീഡ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഒരു ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ടിപ്സ് കൂടി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ആദ്യത്തെ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ യുവർ ഓൺ ആക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടിയതിൻ്റെ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ്സിനെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിക്റ്റിം റോൾ കളിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കുമായിരുന്നു നല്ലത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുക ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുക ഇതെല്ലാം വളരെ അൺക്ലാസിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ് ലേഡി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ അവ നിർത്തുക പകരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എത്തിച്ചേർന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നേടാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഡ്രോപ്പ് ദ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് അൺക്ലാസ് ലേഡീസ് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഓക്വേഡായിട്ട് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ ലൈക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ ച്യൂ ചെയ്യുക പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് മൂക്കിൽ വിരലിടുക ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്തിട്ട് ബോധമില്ലാതെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ചിലർ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് അവരുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് അൺക്ലാസിയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് ഫൈൻ ക്ലാസി ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന അഞ്ച് ആളുകളുടെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ സോ മേക്ക് ക്ലാസ്സി ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സി ആവാനായിട്ട് ക്ലാസ്സിനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ് ക്ഷമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും